Hivi mshikaji wangu wewe mudi. Mm. Hivi mwanangu mambo yako utaacha lini mambo kutembea na wanawake za watu? Mdada mpita amevaa shumizi, kikanga, kipaseli kinakuja geto. Maana una mwanangu kapita kavaa zile chilimeni, mwana kipaseli kinakuja geto. Mwanangu ujue ujue jamaa anapiga kazi gani unajua mme wake. Wengine wanahangaika mwanangu ni viwanda au vanondo nini watu wanapiga kazi. Biem labda kuna kitu ambacho ujui. Unajua kuna maisha sasa hivi bwana. Slop mteremko ndo habari ya mji. Hebu unajua mimi mtu kama mimi bwana Amudi. Ah mimi napenda sana mteremko. Ah mteleze. Yaani tuna mikono juu yani kama kangaroo yani. Sasa <laughs> mwanangu sikiliza nikwambie slop mwanangu mbaya. Siku mwanangu atakuja kuteleza kwako. Wewe oh, ni faida unazopata mimi bibi sasa hivi mimi nakaa tu mikoo. Alafu siku zote nikwambie kitu tu mudi. Mtu anayekuambia ukweli ujue anakupenda. Wewe mtoto wa kiume mwenzangu. Mimi siwezi kukaa pembeni nikaanza kukusema ni wewe. Ah mimi mshikaji mwanangu yuko hivi yuko hivi ah. Yeye ndio ni kuchane. Na ndio maana hapa leo na sasa mimi nataka labda tu niambie kitu kimoja. Hii issue mwanangu elini unaiacha. Bila kusema ukweli. Mimi tabia bwana mimi nitaacha. Ila nimeshaanza kuacha, nimeacha tuseme. Niseme nitaacha ila nimeshaacha. Oya, <laughs> yani jana tu nimeona mama Juma hapo anapita na kipaseli, yani anakuletea fulani ambaye umeshaacha, unaacha wapi bwana wewe? Kausha, kausha mwana. Kausha. Sasa nikausha nini? Wewe sasa umeacha? Wewe bisema umeacha, sasa unaimagine nikausha. Ah, kausha basi. Wewe umeona wewe mwenyewe. Sasa unasema je? Sasa mbona unatayuka sasa? Potezea mwanangu, mimi nakwambia kweli, yani potezea, yani hizo insha zifai, yani. Ila sikwambie mtu. Ah. Kusemeka. <laughs> ah, tali. Anaacha. <laughs> Anaacha. Bila ndugu yangu mimi nakusifu bwana. Penda nakurudi nyuma wewe mshaji wangu. Mwanamke wa mtu sio mtu mzuri. Na ni sumu. Kwa Na vijana wa sasa hivi nyewe wengi sana mnapenda ni msireleko mwenyewe unasema kama kangaroo. Kama kangaroo. Eh, mnapenda sana msireleko. Sasa msireleko mwanangu sio mzuri. Afu mbaya zaidi wananifuataga wenyewe. Sio mimi na dili yani. Sasa wewe kwani kwanza mwanamke mwanangu mpaka akufuata kuna kukataa ujui. Sisi ngo tunawafuata mwana na kwa tukatalia. Kuna yule ambaye anakukubaliana na ukatalia. Mseleleko. Kata. Wazi. Wazi. Ya wewe. Mama. Kuna nini ya kwangu? Wazi. Eh? Mimi jida. Wazi. Ndoka. Ha. <laughs> <laughs> Pige bunge moja la shuti naona gozi linakuja hivi kimo cha mamba na mimi sasa ndo golikipa mwenyewe manyika kaseje ndo nadaka hivi maskini ya Mungu kumbe nadaka nyanya. Kweli kuna tatizo gani? Mbona umekuja speed hivi? Ah, oh, utalama kule hamna. Eh, hey, kama nina mawazo, hey. nitoke kule moshi natoa mawazo yangu mawili matatu na kuonyesha bwana nina mawazo. Lakini bwana shida na kukaa tu yani nakupasudia wazi wazi. Naomba nikopeshe mawazo. Bwana shida dangu yule anatembea na mudi. Wewe bwana wewe. We. Na na yeye anasema Mudi ndo anampala tu yani anajisikiala muda wote akiwa na Mudi anajisikiala. Ndio bana wewe unakaa huku tu na Shimi mao una uhakika kwanza nayo maneno. Ana ni percentage na uhakika. Dada yako umemwacha tu umemwacha nyumbani eh? Ni mmoja nyumbani. Sasa sikiliza. Angalia genge hili. Haina shida. Haki ya Mungu atakuadisia. Haina shida. Mimi naangalia si umeniambia niangalie? Naangalia tu hata kija mteja anamwambia acha na mimi nimeambiwa niangalie genge. Wewe Mbona naona mimi fara wewe? Naongea na wewe. Unaona mimi siwezi vile vitu au sio? Mbona sikuelewi mimi wangu? Sio sikuelewi. Nakwambia unaniona mimi fara? Wewe kutembea na mudi wewe? Mimi? Wewe ndio unabisha. Mimi natembea na mudi? Mbona ni kwangu kwa makosa ambayo siajui lakini? Mshenzi wewe unatembea na mudi wewe? Hapana mimi wangu mimi sitembei na mudi. Nani kakwambia hizo habari? Uandishe nini wewe? Naongea. Uandishe mimi kumba. Mheshimiwa wangu 
Kupiga kazi mwanangu lazima mtu akutaiti kwa sababu anakulipa ujue mshwa mmoja. Ndio. Ona baby fresh na waje. Good. Baby. Bete story mwanangu set up hapa. Ah. Wow. Ni achende kuna tatizo moja. Shetani tatizo tu adibu. Tatizo. Kuna mtu kana kuna mtu kamwambia lingo kwa mimi natembea na mkewe. <laughs> Basi ndugu zangu ni natafutwa hapa langu asubuhi yani da. Unajua siku zote nisimamo lipo. Na kama lipo basi ndio niko njali na kuja. Mudi umeyakanyaga. Ana ameavaga hapo hivyo. Kwa hiyo mtu mfupi. <laughs> Baba wewe jamaa usimuone mfupi vile. Hai hata kama ningekuwa mimi singekubali. Ah ah. Sasa nyie mbona kama mnanishtumu na na ni kitu tu nimesingiziwa sio sio kweli hichi kitu kinacho kilichofikia kwa kwa mlengo si kweli kwa hiyo sina mambo ya kupakazia kwa hiyo sasa wewe unafanyaje yani inchi kama hiyo imetokea nimechanganyikiwa kwa sababu yule mtu hata kupoa hapoi yani ingewezekana hata wa washikaji nyie tungeenda pale ndogo hata tukamplease oh sasa tunaonekana wote wale wale Baba wangu na poa vipi? Yeye anataka manivikuwa mimi na kwambia nisingekubali. Kwa sasa mimi nifanyeje? Eh? Mimi nifanyeje? Mudi. Ni yule jamaa ni mtata vibaya. Yaani yule jamaa kisirani hatari. Wangu mko hapo. Ah, mimi sasa mimi baba wangu anataka kumplease vipi kwa mke wake? Ndio hapo sasa. Huyu jamaa leo amjui vizuri. Kuna vita kama wewe kwa wewe kubali? Ah, mwezeni washikaji. Kwa hiyo nyinyi mnanizidi dogo mchanganyaki. Kwa sababu mimi nimekuja kwenu hapa kumba msaada. Mimi sijaje hapa kupiga malvano, sijui nani mkali, sijui nani mkali. Mm. Fresh la Kenya. Yesu nakataana wakati wa matatizo. Hamna yeah. nani. Wewe nenda. Wewe umeenda kuwachokoza mnyafu tukusaidieni wewe. Sikiza kwa mbele mwanangu. Ujui hao, hao ndio wao wanapenda slow tu hao. Eh, basi wao. Eh, mtimtelezo wewe. Jamaa akienda kazini, viutiputi vinatembea. Sasa maisha gani? Baada mtu akimwa upige kazi na tajima sana. Ndipo alipo mle jamaa. Na kila siku namwambiaga. Na siku zote watu kama hawezi kuwa na mwanamke ambaye Baje. Wewe umejamalizana na dada? Wewe acha tu. Yaani waenga anakuambia siku zote hata binadamu anavaa kaoshi lakini hajawe kuoshi wa magari. Hey. Londo ni mimi. Ah, yaani amekuja hapa, ali ali alijitahidi kaja kanisogelea hapa. Nikaona huyu sikanikosea bwana huyu. Nikamvizia nimemtia kerubu hilo lakini yule mtoto yuko vizuri. Bao lote lile nakakimbia vile kafungua defender. Ah, mtoto ana uwezo wake bwana. Baje. Eh, hey. wewe mpiga mkofi. Mm. Alafu ukampiga huo ndefao. Mm. Ungemwachana huo falipupa. Hey. Hapo ashimbu na ngeelewa. Mimi nataka nimeta ile ile kofi lakini kana huyu huyu akaanza kucheza hiyo kotiki hapa tutajaza watu. Umengumbusha kule moshi bwashe. Yaani hey. kule moshi. Hey. Bwashe palikuwa na mwizi. Mimi hey. mimi nilikuwa ndo nasaidia watu kuhusu masuala ya wezi. Hata mimi niko zangu toilet huko chooni. Hey. Bwashe napata gogo. Gogo limefika hapa. Ngafikia mwizi mwizi mwizi. Lile gogo nikalipiga na kisigino likarudi tumboni. Ha ha. Nikatoka nganda ngamkimbiza mwizi nikamkamata nkaachia akina shayo pale akina kimalio. Ngamba mpigeni huo mwizi mpaka ave mpaka float. Hey. Alafu mimi ndo nkarudi zangu toilet kutoa haja. Hey, bwana. Sasa nyinyi na dada yako amjanielewa mimi. Mimi mko hofu ujue. Tena mimi ni roli toa kubwa zaidi. Bibi nishaenda sehemu nimebanwa na gogo limenibana kuli kweli nikasema ngoja nitafute toilet. Kweli nimeingia kule nikaona kopo limetoboka. Nikaona ngoja kwanza nitawaze kabisa ndo nikate gogo. <laughs> Bibi mkofi. Usione hivyo. Sasa wewe hangaika kote huko. Mtafute dada yako kokote alipo. Hangaika mm. kokote unapopajua wewe lakini hakikisha dada yako umemleta na mimi nitaenda kuhangaika sehemu zingine. Haina shida bwashe. Umeelewa? Haina shida. Fanya hivyo. Mimi namleta bwashe. Wewe mlete. Haina shida. Eh. Na mimi ninahangaika sehemu zingine zingine. Haina shida. Oh. Bwana. Vipi mwanangu? Mwana kama mtu ame katika building. Kaze lasi. Vipi mwanangu? Ujamaa ndio alipita hapa kwa mwendo. Kaza utafikiri amefunga ame kilimo chalo au amefunga ngori kama mguuni. Unajua yeye 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 mnanichanganya sana unajua kusema kula Mungu. Nani mnanichanganya kweli kweli yani? Bwana yangu niambia ame amekunda vipi dada yangu? Kwa sababu muda nimemtulia pale. Sawa. Na angalia shamba hili. Ma vizuri eh? Amepita hapa yule dadako. Eh? Lakini sipita hapo pita hapa dadako. Wasio ndege za wisi na pita kajuzi atimwaga vumbi juzi. Eh. Ndio kama dada yako sasa. 
kaenda hivi ndio huko alikuwa saka ile kwa kusuna sema hauna kama tuzibwage tuzibwage na vipi yani tuzibwage ndugu yangu tazipanga hapo ile tambo kibwa hapo bwana mcheji Mjumbe bwana ndio hivyo. Mm. Yaani kusema ukweli sina amani kabisa kwenye moyo wangu. Na ndio maana nikaona ni bora nikufuate ni ili nikuelezee ujue unanisaidia vipi. <laughs> Usijali Zakia. Bila usimamu mimi nitalimaliza. Sawa? Yaani mjumbe kama ndio hivyo ni bora hata ufanye haraka. Kwa sababu nasikia huyo bwana huko anatembea na magongo, sio anatembea na nini ananitafuta mimi. Yaani mpaka nakosa amani mjumbe. Nimekusikia. Ila usimamu mimi nitalisimamia na litaisha. Tatizo moyo wangu una hofu. Yaani usiwe na hofu kabisa. Sawa, maana eh, yani kama nakosa amani. Da, pole sana mwanangu. Asante. Mm. Bila shaka kwa tatizo. Lakini Zakia kwa nini hukumwambia ukweli mapema mpaka unasubiri tatizo lishakuwa kubwa kiasi hiki Vanessa Haipo hivyo Yaani jambo lenyewe lilikuwa la ghafla Sio naisi ningefanya nini rafiki yangu Sawa Mimi nitakusaidia Nitatoka hapa nitaenda kuongea na naamini atatunielewa tu kila kitu kitakuwa sawa Yaani Vanessa Nitashukuru Unajua nakushukuru <laughs> yaani maana sina hata amani mwenzio. Usijali wewe ni mimi na mimi ni wewe. Kwa hiyo sipendi uzunike. Asante. <laughs> Sio anaelewa mwenyewe nilio. Naelewa. Peji langu aligandishi. Sasa vipi huko ulipotoka? Yaani huko ulipotoka mache. Mm. Mache mudi sijamuona. Na dada nani sijamuona nimekuta bonge la kufuli mache limepigwa pale. Yaani leo ndo nimeamini hata binadamu mwenyewe anavata ulo lakini hajawahi kuchemshwa supu ya utumbo. Yaani leo hii mudi huyu huyu ninavyomjua rafiki yangu mimi ndo akunifanyia hivi lakati mimi na yeye ni marafiki kindaki kindaki. Yaani mzungu kalonga titi for tati. Yaani pa. Yaani anisaliti mimi mudi anatembea na mke wangu. Iwe boju. Oh, oh, oh. Inspector babu. Hivi mimi mwenyewe nachangaa bwaje dadangu badala kuolewa moshi ametoroka kwa amekuja kuolewa na mtu mfupi mtu nusu kama yani bwashe wewe mm. yani wewe ukitoa hizi news mm. ukaje ukatoa na hizi ndevu mm. yani na wewe ufupi wako mm. unakuwa kaja zimvilingo mimi ndo nilocheza jadu hata dada yako hajamwangalia vizuri ndo kipande kile alichezae Krishna sasa na wewe kwa haraka haraka nikikondoa nikiangalia takwimu yangu ya mbagala nikikutoa news nikikutoa ndevu nikikupiga kipala mimi mwenyewe nitulia lakini nakupiga kipala safi ndani nikikunywa zote hizi unaonekana mpate mtupu Shemu Shem 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 Shemu Shem Shem Ringo Shema. Asante. Mm -hmm. Nasalimia. Yaani sheme yangu sikufichi. Unaona umguu wangu? Nimetoka nyumbani kwako kukutafuta. Yaani nimehangaika kukutafuta hatari. Bora hata nilivyokukuta hapa. Ehe, niambie sheme yangu. Mbona kimya? Ah, tuachane na wewe yote. Sheme yangu nilivyokuwa na kuamini 
na kuthamini shemeji yangu wewe huyo yani umevunja kabisa imani yangu leo hii wewe unakuja kufanya mambo ya ajabu na shinda forini forini kama ndege eh shemeji yangu yani mtu mdogo ndo anakufanya wewe uachane na mkeo ushinde kuishi kwa raha na kwa amani yote huyo mudi mudi huyo mudi huyo eh huyo mudi ana nini kwanza hajai kwenye kidole kwenye ukucha wala kwenye ulimi mudi ana kitu gani waka kushia waka, ku, waka kunyimisha amani kabisa katika inchi Mm. Eh ushindwe kuelewana na mkeo ni mambo madogo tu yashatokea. Inabidi ukae chini na mkeo umeongea aisha shemeji yangu. Eh? Umbe unaposhuka ndugu zangu eh. Umbe unaposhuka ndugu zangu eh. Ah eh. Umbe unaposhuka ndugu zangu eh. Mm. Komi mbea. Inawezekana mimi najua kabila lako. Ushamaliza. Sijamaliza, lakini nakuomba tu yaishe shemeji yangu. Naongea na wewe, ushamaliza. Hivi wewe unaongea ongea sana wewe. Ushakupasuliwa kichwa wewe? Kupasuliwa kichwa? Ah, naongea na wewe ushakupasuliwa kichwa? Kosa hapo na maana gani yani na shemeji yangu msije kuelewa? Unaita ushubada eh? Ushubada eh? Bebe. Kwayo tena shemeji yangu. Bebe. Eh? Bebe. Jinga. Unakuwa na umbea umbea tu. Kwa nini unataka kuingilia mambo ya umbea umbea nini? Senzi mkubwa wewe. Yaani wanawake bwana, sijui vipi sijui. Kwa baada ukae na mume wako umkengee gari, unaenda kule kwa watu unapiga piga umbea umbea. Amenena hapo. Hivi mpiga wewe. Nikakupasua kweli. Piga bunge la gongo moja lakini tu kwenye kichwa hivi. Unashangaa mtu ukipiga gongo la kichwa lazima usimame hivi umeguai kama antena za zamani zile za analogi shenzu wewe mbibi kuhusuni alafu kwanza wakati nakuja ulitokea api ulitokea huku au ulitokea huku sasa ninachokitaka kwa sasa hivi naomba uinuke hapo ulipo bila kugusa chochote wala kukitetemesha ardhi hapo naomba uchanganye mali zako hizo na uondoke nyumbani kwangu Vanessa mbona sikuelewi mm. lakini Vanessa kabla yote inabidi ukae na unieleweshe nini kimetokea sasa unataka mimi nikuelewe vipi ukinifanyia hivi utanielewa alafu mimi naongea Kiswahili hapa nadhani. Sijaongea kisiki kibepari, sijaongea sio kinuguru, kichaga wala kikabila chochote ambacho kipo katika inchi. Lakini nimeongea Kiswahili fasaha kabisa. Nadhani umenielewa. Vanessa, lakini kumbuka uliahidi kunisaidia. Na sio kujua unanifokea kama hivyo unavyofanya. Nani? Mimi. <coughs> Hata kama niliahidi kukusaidia na mimi huyo huyo ndo ninayekwambia uondoke nyumbani kwangu. Kwa hiyo msikii. Eh? Kiswahili kigumu mama. Alafu unajua usinichanganye mimi akili yangu eh. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Vanessa mbona umekuwa hivyo lakini? Si unaambia tatizo ni nini lakini? Utani mkubwa. Na wewe na wewe mmoja haina spare. Wewe mwenyewe umeavuruka kwa mume wako huko. Shetani mkubwa wewe. Kweli? Kweli bache. Yeye mbona na nini kweli mtu mfupi na akili zake fupi? Ndio maana ndio mvuto kama hichi. Nilipokuwa na mvuti, nikaa nijiuliza chini kitu gani kitakiona tangaza liwe. Wewe ni mtu nusu, sijawahi kumwona mtu nusu tangaza liwe. Hey, dance. Twende. Yuko na mudi twende bache. Dance. Bache. Gesta. Gesta.
Hivi mudi wa kunifanyia mimi hivi kweli mudi? <laughs> Nimefanyaje Zakia? Umefaidi na maana unajua nilichokifanya? Ujui mudi? Hebu sikuelewi Zakia, hebu nifafanulie nimefanya nini ili mimi nielewe. Sikutegemea kabisa. Wewe kuniharibia ndoa yangu mimi mudi kweli? Mimi. Mimi mudi mimi ni kuharibia wewe ndoa yako. Ina maana ujui? Ujui? Sasa ningekuwa najua mimi ninge Ah ah kivipi mimi mkualibia ndoa? Mudi acha kumchanganya miaka hii. Zimia. Shogamboni <laughs> Nimegombana na mimi yangu, nimegombana na mimi yangu. Naomba unisaidie ndio kaongee naye. Si nikalivi kama taji bibi. Nikatoka hapa mpaka kwa mume wake. Kwa kwa mume. <coughs> Nilichofanya hata sitaki kuadisia. Mhm. Mm Kanitoa na ile gongo, unajua maana ya gongo? Ukimpanga hivi analewa. Ah. Naam, mwima wangu hii. Kanesa, lakini wewe mwingine unajitakia. Ugovu wa mtu na mume wake hawezi kukaingilia. Wacha tena na wenyewe. Akikutoa show. Zangu ndo nimekoma. Paso kwa gongo. Hivi hizi mbio mbio zenu hizi mnazokimbizana na siraha mkija kuumizana mimi ndo nitaonekana mzembe siangalii wananchi wangu sasa basi oni langu tutoke hapa tende kwa lingo ah we oni kiti bwana leo kabisa umenipeka tena kwa kwa makaa ya moto sasa mudi wewe unafikiri usipoenda huko mambo yataisha vipi lakini ah mimi bwana kama mkamalizo wenyewe yule mtu ana hasira eti yule mtu kwanza mfupi anaelekea ni mtu wa Kongo sio mtanzania yule haiwezekani mtanzania yule ana asira hivyo wewe tunatafutana hivyo kwa tuko ulaki bwana ah mimi siwezi kwenda bwana mimi nikita miguu ya mbele ili sio la nitalisimamia mimi kama mjumbe sawa mimi ni serikali na nitakachoenda kumwambia ataelewa mimi ndio nitakayelimaliza hili na nielewa vizuri ni bora sasa ile hivi mpenda tuko heshima yako mjumbe lakini mimi kishingo upana ah ah mimi msiwe na wasiwasi Sawa, mizali tunaongozana hote tunatoka hapa tunakwenda kule basi itakwisha hivi. Wewe, toa mkono huu. Tumekuta. Jumbe vipe? Tusikilize kwanza baba. Nauliza vipe? Mjumbe Nilivyo kuona tu kwa haraka haraka umekuja na wewe mwanamke unataka kutetea. Sasa kama unataka kutetea nenda bandani. Lakini baba. Wewe, vepe. Mwangu. Vepe. Kwenda nitaua mtu. <tos> 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 Nyumbe, wanyumbe, toka huko. 
Toka huko jikoni Shenz. Tunafanyaje sasa jamani eh Wewe Zakia Yule mume wako Taila haki ya Mungu eh si ya kawaida Mungu wa Yaani Gongo aliyerusha Nae si kizunguzungu Hebu niacheni kwanza nikapumzike Nisa ni sababu ya kukaa hivi. Kila kitu kinaenda kwa mipango. Hivi mudi. Wewe una simenti asiyekuwa na mawazo wakati mambo nyendo kama hivi unavyoyaona. Mambo wala tayaishi. Zakia. Kila kitu kinaenda kwa mipango. Wenda Mungu akaeka njia mbele. Sizaniko. Enemy mpaka na kosa la. Sida okay. Ukikaa hivyo hapo tuko kwa watu, tuko kwa japo kwa saa tumefaziwa kwa mjumbe. Kuna watu wa unyonge hata wa tunoka nao hapa. Saidi kuwa na na furaha, dogo hata Mungu naye atafungua milango yake. Sawa. Modi. Kama hapa tunatakiwa kuhama haraka iwezekanavyo kwa sababu yule bwana kashajua mwanamke wake yuko hapa na haki zake si unazijua jinsi zilivyo hmm. hmm. ah inawezekana fe hapa sio sema msalama kwa hmm. sababu kama aliweza kurusha gongo lile likakukosa pale eh, yani mtihani mchtue tu huyo si tuondoke zetu ah basi mmoja nimwambie tujiandae tuondoke ah Jamani, mimi nina wazo. Wazo gani kuna? Ni vizuri. Hivi hauna namba yoyote unayefahamu na namba baba mko. Basi iandike. Nitole basi. Eh, hey, unaongea na mjumbe hapa? Mjumbe wa wapi? Ah, huku kwa mwanao Ringo, huku Vikindu. Ah, ndio ndio ndio. Da, kuna matatizo makubwa sana. Da, matatizo gani tena? Ah, utakuja kuyafahamu huku huku wewe wewe. Sawa, sasa. Basi waambie, wanisubiri, nitakuja haraka. Haya, haya babangu, haya. Haya, asante. Ah, sibi kafanya nini mwanangu? Anakuja leo. Eh. Hey. Ah, basi muone.
kama leo babake lingo akija. Mimi na imani ya mambo yataisha. Ni kweli kabisa. Unajua babake na lingo ana asira sana. Na imani akishafika lingo mwenyewe atatupia. Alafu unajua mjumbe ana akili sana, sio kapata api ili wazo. <laughs> unajua ni mtu wa serikali. Kwa hiyo vitu kama hivyo kwake ni easy sana. Ni kweli. Ila da ya nimechoka ya maisha kukimbia mda wote. Hii siku yangu leo imeenda vibaya sana. Sio mbaya kwako tu mmoja. Hata mwenyewe siku kwangu imekuwa mbaya sana. Yaani maana mda wote moyo wangu unakaa na hofu. Nafikiri hata hapa tulipo anaweza kaja mda wote na lile gongo lake. Haya bwana. Tusubiri nini nini ya hatima yetu? kumbe ndo ilivyokuwa. Mm. Sasa hapa kuna kitu si bure. Hapa kuna mtu ambaye anayezalisha maneno. Na mtu huyu katika fikira zangu mimi naona si mwingine ila hapa ni Shirima. Haswa najua Shirima Mbea. Muongo mfyokunuku. Yaani kila kila aina Mbea anayo. Shirima Unajua amewagombanisha sana. Sasa. Mm. Mm. Hatari sana. Unajua kwa sababu gani mi nasema hatari? Ni hatari kwa hii familia, kwa hawa watu wawili wapenda nao hawa. Kwa sababu mapenzi kwanza yana nguvu sana. Alafu kingine mapenzi yao hawa wanapendana sana. Sawa. Na kama haitoshi, eh, mapenzi haya yanauma sana, yanauma sana. Na kuma kwake ingalau hayana meno lakini yanauma sana. Sasa familia hii haielewani. Kwa upenda nao, yani wako wanaita bagalanti vijana wa sasa hivi. Ila sasa mimi na wazo. Wazo gani hilo? Nikae na mwanangu Lingo nimweke chini anielewe nimwambie moja mbili tatu kwamba afanyeje aendeje ili mambo yote yende sawa nitashukuru jamani nitashukuru sana maana si hali halisi yani ile ukopo sasa kuna hali mbaya mno hilo ndo la maana sawa haya haya baba ndio mwana kiukweli kabisa yani nakwambia yana ukweli kabisa ndio Mkuu wako amenikosea sehemu kubwa sana kweli uko wazi. Na yeye kwambia ni maneno yenye ukweli kila kitu. Anatembea na rafiki yangu wa karibu mudi. Ah. Eh? Hizi ni zarau jinsi na amenizarau mimi. Anawezaje kutembea na rafiki yangu wa karibu amenikosea sana kiukweli baba. Ungekuta mimi nishamuua tayari. Ah. Bora hukumfanyia matatizo kama hayo mwanangu. Mm. Kwa sababu ungemua ungefungwa mwanangu. Lakini usiwe na wasi mwanangu. Kwa sababu kila jambo linalotokea lina maana yake. Na hili limetokea lina sababu zake maalumu. Na ndio maana mjumbe alinipigia simu mimi. Unielewa? Akasema nije, njoo tuongee, kuna hivi na hivi, sawa. Sasa ila usiwe na shaka mwanangu. Swala hili linabidi hapa akae mkeo, hapa wewe, hapa mjumbe hapa lazima litapatiwa ufumbuzi na yule mjumbe ni mkubwa mwenzangu mimi tutakapokaa hapa alibiki neno mwanangu kwa nasubira mwanangu sawa baba mimi nakuheshimu sana wewe ndio hivi niulize swali mshenga wake bado yupo yule ah mshenga nadhani atakuwa yupo sababu ngalau hapa kati tulipotezana lakini angekufa ningesikia mwanangu basi kama atakuwa amekufa yeah. unaweza tukaenda kujili pale kwenye kaburi lake tukamfahamisha tu mheshimiwa naacha lakini kama atakuepo yeye mwenyewe hey. utamjulisha ili tuweze kutoa talaka hapana hapana mwanangu hey. mwanamke haachu hmm. kwa, kwa kusikia au hata kama umemfumania mkeo zipo yule anaweza akaongeleka tu hmm. ili litakwisha tu fanya hawa kazia kama wasia kama mloga mshenga hamna wasiwasi ili ili itakwisha mwanangu haina tabu hey.
ndio wanangu mimi nimekuteni kutokana na haya mambo yaliyotokea mimi kwa kweli sikuyapenda haya kunifurahisha hata kidogo kwa sababu ninyi wote ni watu wazima hakuna hata mtoto hapa kwa sababu vitu vingine vinarekiwa vifanywe na watoto aza mimi katika kuangalia katika akili yangu so simetoka wapi nikagundua kwamba sosi yote imetoka kwa shirima sasa nataka unielezee shirima kwamba wewe imekuwaje mpaka ukakosana na dada yako wakati ninyi ni tumbo moja jambo elezee hapo unajua nini mzee ndio huyu dada yangu umetoa ndio sijawahi kutoa tangaza aliwe ndio ndio nimetoa katika pita pita zangu huko nikasema niende nyumbani Baby. <laughs> yali dada. Uh-huh. Yali unavukunya hiyo mina ni njau kwenye filigisi kwenye utumbo kwenye maini kwenye bandama hapa kwenye kongosho hapa nyongo mkali haini na njamba kwenye nyongo mkali haini dada. Ta kunambia naona tamani. Ah naitamani sana. Yeye anaji unavukunya? Basi usijali baadaye. Sasa hivi nilikuwa amebaki moja tu baadaye naenda kupatia hapo. Haina shida. Alafu unajua nini kaka? Mm. Yaani mwenzio mimi. Nikijisikia tu kwa na mood lazima kwanza ninyi wewe. Unasema? Yaani mwenzio nikijisikia kwa na mood lazima ninyi wewe. Kwa hiyo dada wewe ukitaka ukitaka kuwa na mudi tu unakunywa hiyo ene. Eh kia Mungu tena. Eh nakuwa na flow flow nikiwa na mudi. Unanichanganya. Na 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 na. na. Kwa hiyo dada, yani wewe ukitaka kuwa na mudi tu unakunywa hiyo ene. Eh. Na wewe kuwa na mudi kaka. Nani? Nani wewe na mudi? Wewe mimi una mudi mimi. Sasa kwani nimekwambia neno baya na wewe? Yeye anakunywa na haja mimi ile vitu vya mudi na kwaje wewe. Kumuje leo. Nakwambiaje? Ita kukosti. Ah, ita kukosti. Na hili za jali za hili za jali za hili itakukosti. Wewe unamjua heshima? Eh? Yaani lazima anka nikatoe mbeo kwa lazima anka zima itakukosti wewe. Wewe itakukosti wewe. Tiru, itakukosti mbeo. Wewe itakukosti. Kaka yangu bana. Mashe. Mashe. Ya wala wala. Mama. Kuna nini asiye? Kaka. Bale. Eh? Eh? Mimi jida. Baje. Ya mtoka. Ha. Baje. Ha. Mimi ngajua kwa kweli simpuli una. Kongoa. Semeji. Mimi ngajua kwa kweli simpuli una ogelea. Kwa hiyo si mimi wapi ndugu yangu? Mimi hapa nilikuwa naota. Na wewe kelele zako ndio mnikuupusha ya Mungu kwa sababu mimi nilikuwa na hata tayari niko gorini na zile nyavu naona mashabiki wengi na wewe ndio ulikuwa unaenda kupiga ile penalty. Piga bonge moja ya shuti naona gozi linakuja hivi kimo cha mamba na mimi sasa ndio golikipa mwenyewe manyika kaseje ndio nadaka hivi maskini ya Mungu kumbe nadaka nyanya. Kweli kuna tatizo gani? Mbona umekuja speed hivi? Ah utalama kule hamna. Eh hey, kama nina mawazo hey. nitoke kule moshi natoa mawazo yangu mawili matatu na kuonyesha bwana nina mawazo lakini bwana shere nakupa true yani nakupasudia wazi wazi naomba nikopeshe mawazo bwana shere dada yangu yule anatembea na mudi wewe bwana wewe na na yeye anasema mudi ndo anampala tu yani anajisikiala muda wote akiwa na mudi anajisikiala ndio bwana wewe unakaa huku tu na shirima wewe una uhakika kwanza nayo maneno ana ni percent na uhakika dada yako amemwacha tu amemwacha nyumbani eh amemwacha nyumbani sasa sikiliza angalia genge hili haina shida haki ya Mungu atakuwa disia haina shida mimi naangalia si umeniambia niangalie naangalia tu hata kija mteja naambia acha na mimi nimeambiwa niangalie genge wewe wewe unaona mimi fara wewe naongea na wewe unaona mimi siwezi vile vitu au sio mbona sikuelewi mimi wangu sio sikuelewi nakwambia unaniona mimi fara wewe ukitembea na mudi wewe mimi wewe ndio unabisha mimi natembea na mudi. Mbona mm-hmm. nikuum kwa makosa ambayo siyajui lakini? Mshenzi wewe natembea na mudi wewe? Hapana mimi wangu mimi sitembei na mudi. Nenga kwa mbenzi wa bali. Unanibishani wewe? Namuliza. Unanibishani pumba. Wewe shirima mpumbavu sana wewe rafiki yangu wewe. Wewe mpumbavu shirima unajua wewe. Kwa nini unaniangaisha wewe kuniangaisha kote kumbe upumbavu huo? Asibaba. 
Leo nimerudi mapema sana kutoka huko kazini. Ah ilikuwa kazi sema kumwaga bosi. Lakini nikatumia mbinu zangu kwa sababu bosi wetu kama unavyomjua hajui yeye Kiswahili. Sema nena sio yeye anajua Kiingereza tu pale. Nikapiga hesabu kuna rafiki yangu kidogo yeye kidogo amesoma soma kaisha form 1 na nusu. Nikamuita pale. Kumuita tukao tunafungua dictionary kuangalia ni, ni, ni jinsi gani dictionary hilo hilo Kiingereza wa kiumba wewe bwana. Tukafunua tukakuta hilo neno limeandikwa supplies. Ndio nikaenda kumwaga bosi sasa nikamwambia excuse me boss mm. supplies to wife umenelewa hiyo sasa eh eh hapo ni kiongozi wa kiumba wewe basi sawa kwa nikakaa pale nika nikamwaga bosi nikaja kukuletea supplies yako kwa hiyo nataka ufumbe macho alafu kuna kineno fulani hivi cha Kiingereza naye pia nilimuomba rafiki yangu kuhusu kufumba macho kwa Kiingereza nikafundishwa fundishwa kwa asemaje kozi wa macho hiyo hicho si Kiingereza hicho basi sawa kwa jambo la msingi fanya surprise kwanza fumba macho. Na fumba? Fumba sasa. Aya. Ehe. Hiyo ndiyo surprise. Mangu jua nimefurahi eh? Eh. Yeah. Yaani mangu asante sana. Tena umeletea box zima. Na ah, ah, mimi ninachokifanya mke wangu ni kukujali. Kikubwa zaidi hii ndo stare yako wewe unayoipenda. Kwa hiyo mimi nahakikisha wewe mke wangu upate stare nzuri una kwa sababu unasema ukipata hizi ndio unapata mood fulani. Yaani mwili unakuwa una fresh mind fulani, vi amazing. Umeelewa? Kwa sababu unasema mwili wako kikaa mnyoro mnyoro na nini? Unakuwa hata kazi za nyumbani huwezi kufanya lakini ukasema ukipata energy Mwili wako unakuwa unapata mudi. Na unajua nini mimi? Eh. Yaani mimi wangu unajali sana. Sasa kwa kufurahi leo mke wangu, mimi nataka nikupige hizi mbili ehe. Kwa sababu siku zote na kukataza kunywa energy saa bana tatu nne sio vizuri kwa sababu hizi zina nguvu. Ila leo kwa furahi leo kwa nayo nataka unywe hizi mbili. Ndio nakupiga na mbili hizo, alafu kesho nakupiga tu na moja moja. Nakupiga moja basi. Umeelewa? Asante. Ah. Mimi ndo na Kwa nini usiseme tu mudi? Mudi si hali ya kawaida. Sasa jamani wanangu, kwa nini nyinyi matatizo yake ushirima hamiyatambui? Kwa nini hamiyajui? Eh? Nyinyi mnayajua matatizo yake? Kwa nini leo ni tarehe ngapi leo? Saa sita moja. Aya. Mwezi mchanga. Ndio, kampeni dawa huyu. Wewe Shirima, twende kanye dawa. Kampeni dawa. Alafu ujue nini mzee? Ni sawa kabisa. Huyu kama rafiki yake zilaeli. Yaani kama ukuta unajua huko basi. Leo mimi kidole gumba. Leo mimi kidole gumba. Kanikuta wewe kidole gumba. Wewe mzee mwezangu. Eh. Kwa nini unasumbuliwa na nini? Yule bwana ana matatizo. Ni kwamba asipokunywa dawa, akili inahama kabisa anakuwa mwehu. Eh hey. kumbe mweo mweo yule aya kwa ndo hapa nikamwambia basi kampeni dawa wakimpa tu anatulia na kwa mstaraba ndo alivyo ndo matatizo yake